ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி ரோட் மேப் சேனல் இன்றைக்கி டாபிக் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் இது இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் வை பிகாஸ் செவன் டு டென் கொஷன்ஸ் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷன்ஸ் இந்த டாபிக்கில் தாங்க இருக்கும் ப்ரீவியஸ் வேர்ஷன் ஃபிஃப்த் எடிஷனில் பார்த்திங்கன்னா அரவுண்டு செவன்ட்டி கொஷன்ஸ் இந்த டாப்பிக்லேருந்து எடுத்திருந்தாங்க பட் இப்போ இருக்க சிக்ஸ்த் எடிஷனில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொஷன்ஸில் செவன் டு டென் கொஷன்ஸ் இருக்குங்க இது கொஞ்சம் டீப் அண்ட் கான்செப்ட் ஓரியன்டட் டாபிக் ஸோ வேர்டியாக இருக்கும் But understanding is important while answering situational questions. Because a situation is given, what is the answer to this answer? There are many questions here. Topics for this video, how to think the way PMI suggestions. We have to handle the way PMI suggestions. Now, the projects are handled. Now, PMI way is different from the standards. If you understand the words, you can answer the situation questions. In this topic, what is the answer to the project? 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 அதுக்கப்புறம் அதை என்ன ரீசன்ஸ்க்காக இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ப்ராஜெக்டோட கட்டமைப்பு அதன் வகைகள் தென் ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள் இப்போது எஸ்டிஎல்சி பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் டிசைன் அண்ட் தென் எக்ஸிக்யூஷன் கோடிங் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிளுக்கு ஒரு அப்ரோச் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராசஸ் குரூப்ஸ் ஃபைவ் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அதோடய ப்ரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இதில் பார்க்கலாம் தென் ப்ராஜெக்ட் டீம் ஹூ ஆர் இந்த ப்ராஜெக்ட் டீம் like stakeholders eef enterprise environmental factor and opa organizational process asset idha patti complete ave iniki paaka poronga ena indha rendu da vandu input to the lot of process ku vandu idha da input ah kudukka porom idha patti detail ah na iniki solranga pmi way of thinking is nothing but uh, think large project usually ellarume small projects handle pannirpom idhu large project abdinum bodu ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டில் இருந்தும் ரிசோர்ஸை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வித் டென் மில்லியன் டாலர் பட்ஜெட் ஸோ இப்படி ஹேண்டில் பண்ணும்போது நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும் லைக் கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் தென் டெலிவரபிள்ஸோட லேட் டைம் டைம் ஜோன் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணி நமக்கு தேவையான டெலிவரபிள்ஸை எப்படி கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் விஷுவலைஸ் பண்ணணும் ஸோ பிஎம்பி பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இதுக்கான பெஸ்ட் டூல்ஸை வந்து அவங்க வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் சினாரியோக்கு வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதோடய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தான் பிஎம்ஐ சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதை தான் பிஎம்ஐ வே ஆஃப் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஹென்ஸ் லார்ஜ் ப்ராடக்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் பண்ணும்போது நிறைய பீப்புள் இன்வால்வ் ஆக ஆவாங்க ஒரு கரண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு எப்படி இதை எலிவேட் பண்ணி கொண்டு போகிறோம் லைக் நம்மளோட வேல்யூ ஆட்ஸ் அதில் இன்புட்டாக கொடுத்து யூஸ்வலாகவே பர்பஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் இஸ் லைக் ப்ராஃபிட் ஸோ வேல்யூ ஆட்ஸ் அதில் போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறத வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் பிஎம்ஐ வே ஆஃப் திங்கிங் தட்ஸ் வை ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஹியர் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் கன்சிடரேஷன் ப்ராஜெக்ட்க்கான தேவை என்ன எதனால ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இது தாங்க மெயின் கன்சிடரேஷன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து டிமாண்ட் இருந்தால் தான் சப்ளை கொடுக்க முடியும் ஸோ எதனால் இந்த ரீசன்ஸ்னால் மட்டும்தான் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணி ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த சொல்யூஷனை வந்து ப்ராஜெக்டாக ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரம் தி டாப் லெவல் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கைட்லைன்ஸ் வந்து வருங்க ஸோ அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது மார்க்கெட் டிமாண்ட் மார்க்கெட் டிமாண்ட் அப்படின்னும் போது நம்ம இப்போது யூஸ்வலாக இப்போ கவர்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து நேரில் போயிட்டு தான் எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணிட்டு இருந்தோம் லைக் எந்த ரெக்வஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பர்த் சர்டிஃபிகேட் டெத் சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்துக்குமே வந்து டேரெக்டாக போயிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்லேயே வந்து இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்ட்டல் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி இருக்க இந்த ஆன்லைன் சிஸ்டமில் வந்து டிஜிட்டல்ன்ற ஒரு காரணத்தினால வந்து இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் பிஸ்னஸ் நீட் இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வந்து ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து கியூஎம்எஸ் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் இந்த ஸ்டாண்டர்டில் வந்து இனிமேல் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து வந்தது அப்படின்னா அதை வந்து பிஸ்னஸ்க்கு வந்து நம்ம நம்ம ப்ராடக்டை எப்படி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொண்டு வர்றது தான் வந்து பிஸ்னஸ் நீடு ஸோ இதை அப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் நீடு இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து லாட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட
நம்ம வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதையும் ஒரு ப்ராஜெக்டாக எடுத்து கண்டிப்பாக இதை வந்து ஒரு ரூலாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும்போது அது ஒரு ப்ராஜெக்டாக எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் ரெக்வஸ்ட் இப்போ யூஸ்வலாக ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு பேங்கிங்லேருந்து நமக்கு இப்போ ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் வருது நம்ம அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நமக்கு வரும்போது இப்போ யாராச்சும் நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் எடுத்துடுறாங்க இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப செக்யூராக இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கஸ்டமர்ஸ் ஃபீல் பண்ணும்போது அதை ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா பேங்கிங்ஸ் இன்னும் செக்யூராக அதை எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வருவாங்க ஒரு த்ரீ லெவல் ஆஃப் சேஃப்டி இல்லை த்ரீ லெவல் ஆஃப் ஓடிபி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்து இது வந்து கஸ்டமர் ரெக்வஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ் டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ் அப்படின்றது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு வந்து இப்போ கார்ஸ் வந்து ரோபோட்டை வச்சு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டிரைவர்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து நெக்ஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ் இன் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி இந்த சென்ஸ் ஆஃப் இப்போ புதுசாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுனால ஜிஎஸ்டியை எப்படி கொண்டு வரலாம் எப்படி பில்லிங்கில் எனேபிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொண்டு வர்றது தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் சேஞ்சை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு வரும்போது தான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் டோட்டல் த்ரீ மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டாப் லெவல் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்தே பார்க்கலாங்க எப்படி டெலிவரபிள்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் யூஸிங் ஆர் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் யூஸ்வலாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம் தென் ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா இப்போ குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவி ரிமோட்டில் இப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது லைக் நியூஸ் மியூசிக் அண்ட் மூவிஸ் இருக்கும் ஸோ அது உள்ளே போகும்போது லாட் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் வித் நமக்கேற்ற அந்த மியூசிக் சேனல்ஸும் இருக்கும் ஸோ குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் சிமிலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றது தான் ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ப்ராஜெக்டில் வந்து சிமிலராக இருக்க ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து வேறு வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பட் சிமிலர் எல்லாமே ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்புறம் ஒரு டெஸ்டிங் இருக்கிற ஒரு நாலு ப்ராஜெக்ட் இல்லைனா ஒரு நாலு ப்ராஜெக்ட் வந்து ரிலேட்டட் டு மேனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டட் டு கேட் கஸ்டமைசேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குரூப்பாக இருக்க ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸையும் வந்து பட் இட்ஸ் கம் அண்டர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து குரூப்பிங் பண்ணுறது வந்து ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட்னு வரும்போது இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்க மாதிரி ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கான பேசிக் டிஃப்ரென்ஸை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க சுச்சுவேஷனல் கொஷின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் ஒன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சு டெலிவரபிள் ஹேண்ட் ஆஃப் ஆகிடும் அந்த ஹேண்ட் ஆஃப் ஆன அதுக்கப்புறமா அதோடய மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அது அந்த சர்வீஸ் ஆர் ப்ராடக்ட் டெலிவர் ஆகும் அந்த சர்வீஸ் ஆர் ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ராடக்ட் ஓனர் ஓனர் அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கம்மிங் டு த கன்க்ளூஷன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து நம்ம எப்படி டெலிவரிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன் நெக்ஸ்ட் போர்ட்ஃபோலியோனும் போது மிங்கிள் போத் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ரி விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் லைக் போர்ட்ஃபோலியோ ப்ரோக்ராம் அண்ட் லாட் ஆஃப் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் அது ஹேண்ட் ஆஃப் ஆன உடனே அந்த ட்ரான்சேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னும் போது ஆப்ரேஷன்ஸ் லைக் ஐ செட் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ஸ்லைடில் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள் இது ரெண்டு பற்றி நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காக ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டூ டைப்ஸ் இங்கே இந்த வேர்டு கீவேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க லைக் சீக்வன்ஷியல் அண்ட் ஓவர் லேப்பிங் கீழே இருக்க இந்த ரெண்டு இமேஜஸில் அதான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் விஷுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை ஒன்னாக
ஃபார் ஆல் தி நாலேஜ் ஏரியாஸ் பிளான் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒன்ஸ் பிளானிங் இனிஷியேட் ஆகும்போதே எக்ஸிக்யூஷனும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அண்ட் தென் எல்லா ப்ராசஸ் குரூப்லேயும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறது மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் வெதர் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு ட்ராக் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறது தான் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ் குரூப்போட மெயின் பர்பஸ் இது தாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டைட்டில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள் ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள் இண்டஸ்ட்ரி டு இண்டஸ்ட்ரி வேறு வேறு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் லைக் சீக்வென்ஷியலாகவும் போகும் சம்டைம்ஸ் ஓவர் லேப்பாகவும் போகும் அது இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க தாங்க அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து கைட்லைன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பேசிக்காக இந்த ரெண்டு மெத்தடாலஜியுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிங் ஒரு ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது இனிஷியேட்டிங்கில் பண்ண எல்லா ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா ப்ராஜெக்டோட பர்பஸ் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறது தான் வந்து ஃபேஸ் இன் ரிவ்யூ அதை மேனேஜ்மெண்ட் ரிவ்யூ தாங்க பண்ணுவாங்க அந்த ரிவ்யூ பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னும் போது தான் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ்க்கு அதை கொண்டு போவாங்க இதுக்கு இன்னொரு நேம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபேஸ் கேட் கில் பாயிண்ட் டிசிஷன் கேட் மைல் ஸ்டோன்ஸ் ஃபேஸ் எக்ஸிட் அண்ட் டோல் கேட்ஸ் ஃபேஸ் அண்ட் ரிவ்யூ வந்து ஒரு ஒரு ஃபேஸ் முடிச்சும் பண்ணுவாங்க அதர்வைஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து முடிச்சுட்டு ஃபேஸ் அண்ட் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபேஸ் அண்ட் ரிவ்யூன்றது வந்து இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வர்றதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் சுச்சுவேஷனல் கொஷின்ஸ் வரும்போது ஃபேஸ் அண்டை வந்து எதை மீன் பண்ணுறாங்க லைக் ஒரு இனிஷியேட்டிங்கை முடிச்சுட்டு அடுத்த ஃபேஸ்க்கு போகிறதுக்காக இதை மீன் பண்ணுறாங்களா இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்டையே க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம அந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கோங்க ஒன்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரான்சிஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹேப்பன் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் அது ஆப்ரேஷன்ஸ் போயிடும் இதுதான் ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸோட ப்ரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் இனிஷியேஷன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரை செலக்ட் பண்ணுறது அண்ட் ஆத்தரைசேஷன் டு ஸ்டார்ட் தி ப்ராஜெக்ட் ஆர் ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட் பிளானிங் பிளானிங்கில் வந்து ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை எங்கேருந்தெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் டிஃபைனிங் த ஸ்கோப் வாட் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்கோப் அட்டைன் தி ப்ராஜெக்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ரியலிஸ்டிக் அண்ட் ஆக்ஷனபிள் ஐட்டம்ஸ் டு அச்சீவ் த ரிசல்ட்ஸ் Next, executing. Complete the work as per plan. Then, monitoring and controlling. Across all process to measure, make changes. Then, track the changes respective to the corresponding requirement to measure the progress and performance of the project. Then, finally, closing. Closing of all activities like procurement contracts and billing documents. Once completed, project is officially closed in this phase. In the image, le, cost and staffing level and then with respect to the time that we represent. Initially, costing is very low, but the budget is very low because low amount of resources are used initially. First, initial consultant and solution architect and the high level management people are there. Next, we work on the resources are very low. And then final phase la pathingana closing closing pathingana once resources use pannittu adukapra and the resources ah vanda next project ku release paniduvom and then final phase varumbodhu once few resources and then project manager mattum da vanda officially ah vanda project close pannuvom in the image la idha danga represent pannirukom in the slide la particular ah risk and cost pathi danga paaka porom last slide la sollirnom initial ah cost kammiya irukum once its நெக்ஸ்ட் லெவல் எக்ஸிக்யூஷன் போகும்போது அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த இமேஜ்லேயும் அப்படி தாங்க இருக்குது இனிஷியலாக காஸ்ட் லோ அண்ட் தென் அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிஸ்க் பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இருக்கும் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கும்போதும் இனிஷியலாக என்ன நடக்க போகுது எந்த ரிசோர்ஸ் அலாக்கேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தெரியாதப்போ ரிஸ்க் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் இனிஷியலாகவே ப்ராஜெக்டில் ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கும் ஒன்ஸ் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே கிராஜுவலாக டிக்ரீஸ் ஆகிடுங்க இந்த லாஸ்ட் டூ இமேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா சுச்சுவேஷனல் கொஷின்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போது இந்த இமேஜ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கும்போது அந்த கொஷனை வந்து இந்த இமேஜோடு ரிலேட் பண்ணிக்கும்போது உங்களால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் லைஃப் சைக்கிள் அப்ரோச் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாங்க டோட்டலாக ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஹைப்ரிட் மெத்தடாலஜி நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிடிக்டிவ் நெக்ஸ்ட்டு இட்டிரேட்டிவ் அண்ட் இன்க்ரிமெண்டல் தென் அடாப்டிவ் அண்ட் ஹைப்ரிட்
எல்லாமே ஸ்கோப் தெரியும் பட்ஜெட் தெரியும் எல்லாமே எனக்கு கரெக்டாக தெரியும் அப்படின்னும் போது ப்ரிடிவ் லைஃப் சைக்கிள் அப்ரோச் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ட்ரெடிஷ்னலாக சொல்லும்போது வாட்டர் ஃபால் மெத்தடாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இட்டிரேட்டிவ் அண்ட் இன்க்ரிமெண்டல் போத் ஆர் சிமிலர் தாங்க இப்போ இட்டிரேட்டிவ்ன்ற டேம் வந்து நம்ம இப்போ ஃபேஸ் பற்றி ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த ஃபேஸ் தான் வந்து இட்டிரேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அஜைல் டேர்மில் சொல்கிறாங்க ஸோ இட்டிரேட்டிவ்னும் போது கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் லைக் ஃபேஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க எப்போ வந்து ஸ்கோப் ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ணலை நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த மெத்தடாலஜியை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் இந்த மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணும்போது கீப் ஆன் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்கோப் மாறிட்டே இருக்கும் ஷெடியூலும் மாறிட்டே இருக்கும் பட் ஃபைனல் டெலிவரபிள்ஸ் வந்து எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது வெறும் ஸ்கோப் டைம் இந்த மெத்தடாலஜி சேஞ்ச் ஆகும்போது இந்த மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணுவோம் தென் அடாப்டிவ் அடாப்டிவ் வந்து சிமிலர் டு தி இட்டிரேட்டிவ் இன்க்ரிமெண்டல் தான் பட் வென் கம்மிங் டு த இட்டிரேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேப்பிடாக இருக்கும் லைக் இப்போ அஜயில் இருக்கவங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்ப்ரிண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா டூ டு ஃபோர் வீக்ஸ் அதாவது கம்மி டியூரேஷனில் கீப் ஆன் ரெப்பிடேஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னும் போது அடாப்டிவ் லைஃப் சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் ஹைப்ரிட் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அது ஒன்றும் இல்லைங்க ப்ரெடிக்டிவ் லைஃப் சைக்கிள் அண்ட் இட்டிரேஷன் சைக்கிள் இது ரெண்டுத்தையும் மிங்கில் ஆகிருக்கும் அதில் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோப் டிஃபைன் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணுவாங்க கீப் ஆன் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும்போதும் அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டையும் இதில் அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதை தான் ஹைப்ரிட் மெத்தடாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இம்பார்ட்டண்ட் டெர்மினாலஜி வேர்ட்ஸ் பற்றி நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் மேஜராக எக்ஸிக்யூஷன் மானிட்டர் அண்ட் கண்ட்ரோலிங்கில் இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து இன்புட்டாகவும் அவுட்புட்டாகவும் வருங்க இந்த ஸ்டைலோட அவுட்லைன் இது தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் டேட்டா அப்படிங்கிறது வந்து ரா டேட்டா அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஒர்க் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோடய டெலிவரபிள்ஸ் வரும் இல்லைங்களா அதுதான் ஒர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டேட்டா அந்த டேட்டாவை மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ்க்கு கொடுக்கும்போது ஒர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனில் சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் ஏதாச்சும் கொடுத்துருந்தா அந்த சேஞ்ச் ரெக்வஸ்ட் கூட சேர்த்து அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டோடு கரெக்டாக வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி செக் பண்ணி அந்த அவுட்புட் வருங்க நெக்ஸ்ட்டு ரிப்போர்ட்டிங் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் வருங்க டைரக்ட் அண்ட் மேனேஜ் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கில் மட்டும்தான் ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து அவுட்புட்டாக வருங்க மானிட்டர் அண்ட் கண்ட்ரோலிங்கில் மற்றபடி வேறு எங்கேயோ ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகாது ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் டேட்டா அண்ட் ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மானிட்டர் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எல்லா நாலேஜ் ஏரியாலையுமே ஒரு இன்புட் ஒரு அவுட்புட் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு இருக்குங்க அதனால் இதோட பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா யூஸ்வலாக இப்போ நம்ம ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்னும் போது ஒரு மைல் ஸ்டோன்ஸ் கீ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் கேபிஐ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கிராஃப் போன வீக்கும் இந்த வீக்கும் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எவ்வளோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் தாங்க நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் பேசிக்காக இந்த வந்து பிஎம்ஐ டேர்ம்ஸில் ஒர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டேட்டா ஒர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஒர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட் பற்றி சொல்லியிருக்கேங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எந்த என்விரான்மெண்ட்டில் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் யூஸ்வலாக சில கம்பெனியில் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்டைஸ்டாக இருக்கும் இதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன்டெப்த்தாக பிம்பாக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க நான் இங்கே விஷுவலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்டைஸ்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு மட்டும்தான் ஸ்ட்ராங் பவர்ஸ் இருக்குது ஃபார் ஆல் தி டிசிஷன்ஸ் ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டு ஃபங்க்ஷனல் அப்படின்னும் போது ஈக்குவலாக அதாவது பேலன்ஸ்டு மேட்ரிக்ஸ் அதாவது ஆஃப் ஆஃப் த ஒர்க் வந்து பவர்ஸ் வந்து மேனேஜர்ஸ் கிட்டே இருக்கும் ஆஃப் ஆஃப் த பவர் பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர் கிட்டே இருக்கும் ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர் கிட்ட மோஸ்ட்லி ரிசோர்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அவர்கிட்ட தான் டிசைனிங் அத்தாரிட்டி இருக்குங்க மற்றபடி சூப்பர்வைசிங் பவர் ஃபுல்லாகவே மேனேஜர்ஸ் கிட்டே இருக்கும் அதுதான் பேலன்ஸ்டு மேட்ரிக்ஸ் வென் இட்ஸ
மேட்ரிக்ஸ் ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பவர்ஸை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபார் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இவ்வளோ தாங்க ஸ்ட்ராங் மேட்ரிக்ஸ்னால் கம்ப்ளீட்டாகவே பவர்ஃபுல்லாக ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு இருக்கும் பவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா வீக் மேட்ரிக்ஸ் பேலன்ஸ்டுன்னும் போது பவர் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் வித் ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜர் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அவ்வளோதாங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸ் பிஎம்ஓ பற்றி பார்க்க போகிறோங்க பிஎம்ஓன்றது வந்து லாட் ஆஃப் மேஜர் எம்என்சிஸில் கண்டிப்பாக இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பிஎம்ஓவோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்கனைசேஷனோட கோல்ஸோடு அச்சீவ் ஆகிருக்கா ஸ்ட்ராட்டஜிக் கோல்ஸ் விஷன் மிஷன் கூட அலைன் ஆகிருக்கா இந்த ப்ராஜெக்டோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் டிசைடிங் அத்தாரிட்டி எல்லாமே குரூப் ஆஃப் பேனல் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க இந்த பிஎம்ஓ டிசைட் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இதுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் செலக்ட் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட் அவருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க இதுதான் இந்த பிஎம்ஓவோட பேசிக் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தென் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டீமுக்கு என்ன வகையான ரிசோர்ஸஸ் வேணும் எந்த வகையான ட்ரைனிங்ஸ் வேணும் அவங்கள எப்படி சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷனும் இவங்க தான் எடுப்பாங்க சில கம்பெனிஸில் பிஎம்ஓ இருக்கும் மேஜராக மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸில் எல்லா இடத்துலையும் பிஎம்ஓ கண்டிப்பாக இருக்குங்க மேஜர் கன்சர்ன்ஸில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸ்டார்ட் அப் கன்சர்ன்ஸில் சில கம்பெனிஸில் பிஎம்ஓ இருக்காது ஒன்ஸ் நீங்கள் பிஎம்ஓன்ற அந்த ஒரு இதை க்ராஸ் பண்ணி வந்திருந்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அதை நெக்ஸ்ட் லைனில் சொல்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிஎம்ஓ வந்து சப்போர்ட்டிவ் கண்ட்ரோலிங் அண்ட் டிரெக்டிவ் சப்போர்ட்டிவ்ன்றவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு அத்தாரிட்டி அண்டு ஆக்ஷன் பவர்ஸ் எதுவுமே இருக்காதுங்க ஒன்லி அவங்க வந்து டெம்ப்ளேட்ஸோ இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு தேவையான ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கோ தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸை ஃபுல்லாக அவங்க தாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி தருவாங்க தே ஆர் கோல்டு சப்போர்ட்டிவ் பிஎம்ஓ அண்ட் தென் கண்ட்ரோலிங் அண்ட் டைரக்டிவ் ஆர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் ஒரு ப்ராஜெக்டை ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து வரணுமா வேணாமா அந்த டிசைட் பண்ணுற அத்தாரிட்டி இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் இருக்குது இதுவும் ஒன் ஆஃப் த கொஷனாக கேட்பாங்க ஹூ இஸ் த டிசைனிங் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹூ ப்ரியாரிட்டைஸ் த ப்ராஜெக்ட்ஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு கொஷன்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா அதுக்கு ஆன்சர் கண்ட்ரோலிங் அண்ட் டிரெக்டிவ் வென் இட் கம்ஸ் டு கண்ட்ரோலிங்னு பார்க்கும்போது பவர் வந்து டிரெக்டிவ் தான் ரொம்ப அதிகம் கண்ட்ரோலிங் அவங்களுக்கும் அந்த பவர்ஸ் இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்கும்போது இது ஒரு ப்ராஜெக்டை எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணணுன்ற கைடன்ஸ் இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ டூல்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஆர்கனைசேஷனோட இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு தேவையா தேவை இல்லையான்றதெல்லாம் இந்த கண்ட்ரோலிங் பிஎம்ஓ வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் டாப் லெவல் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவல் ஆஃப் அ பிஎம்ஓ அப்படின்றவங்க வந்து டிரெக்டிவ் இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதாவது சப்போர்ட்டிவ் கண்ட்ரோலிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட் என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு வந்து கண்ட்ரோலிங் சொல்லுவாங்க என்னென்னலாம் டெம்ப்ளேட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து சப்போர்ட்டிவ் சொல்லுவாங்க பட் டிரெக்டிவ் வந்து ஒன்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் டெலிவரபிள்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த டெலிவரபிள்ஸில் கரெக்டாக இருக்கா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தான் வந்திருக்கா ஒரு வேலை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அவுட்புட் வரலன்னா இவங்க தாங்க கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்தளவுக்கு இவங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் இவங்க வந்து அதனால தான் இவங்க ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு இவங்க வந்து மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க ஸோ டிரெக்டிவ் ரோலில் அவங்க இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு எடுத்து கொடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸோட டெலிவரபிள்ஸ்க்கு அவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ ஹை லெவல் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஓவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் டீம் அண்டு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸை பற்றி தாங்க இந்த ஸ்லைடில் நான் சொல்ல போகிறேன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ஸ்டாஃப் அப்படின்னும் போது ஹூ இஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கவங்க லைக் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அசோசியேட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆர் டெப்யூட்டி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆர் அசிஸ்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் லைக் டேர்ம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகுங்க பட் ரோல் எல்லாமே ஒன்று தான் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா டெக் லீட் ஆர் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் அதாவது டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் டிசிஷனில் யாரெலாம் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லோரும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே கோஆர்டினேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கவங்க ப்ராஜெக்ட்
ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து டிசிஷன் அவங்களுக்கு ஃபேவராக தாங்க எடுப்பாங்க ஃப்ரம் த மேனேஜ்மெண்ட் சைட் தோஸ் ஹூ ஆக்டிவ்லி ஒர்க்கிங் ஆன் தி ப்ராஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் எக்ஸ்பர்ட் சப்போர்ட்டிங் எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிறவங்க வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கீ டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து இனிஷியலாகவே வந்து எல்லா இதுலேயுமே வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ன்றது வந்து பிளானிங் பார்ட்டில் வந்து எல்லா ப்ராசஸ்லேயுமே வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ்பர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஆல்ரெடி அவங்க இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அதர்வைஸ் இந்த ப்ராஜெக்டை முன்னாடி அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை ஒரு பியர் கலீக் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சஜஷன் கேட்டுக்கிறேன் இல்லை ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு ரெசல்யூஷன் தெரியல அப்படின்னும் போது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா இட் வில் கம் அண்டர் எக்ஸ்பர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் கால் அஸ் சப்போர்ட்டிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃபார் தி பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்டுங்க நெக்ஸ்ட் யூசர் ஆர் கஸ்டமர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கஸ்டமர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இப்போ நம்ம ஒரு டெலிவரபிள்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னும் போது அந்த கஸ்டமர் வந்து டைரெக்டாக ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வச்சுருப்பார் பிகாஸ் அந்த கஸ்டமருக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து கொடுக்குற டெலிவரபிள்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா கரெக்டாக தான் ப்ராசஸ் போகுதா மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க அவர் தாங்க கஸ்டமர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃபார் தி பர்டிகுலர் டெலிவரபிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் செல்லர் இது செல்லர் அண்ட் பயர் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இன் தி கான்ட்ராக்ட் கம்மிங் டு தி ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இங்கே நீங்கள் ஜஸ்ட் அவுட்லைன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்போவுமே பையர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பையர் சைடில் இருந்து தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் பையர் அப் செல்லர் வந்து தோஸ் ஊ ப்ரொவைட் தி ரா மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா காரை நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ஒரு செல்லர் கிட்ட ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டு வச்சுருப்பீங்க இவ்வளோ மெட்டீரியல் இவ்வளோ நாளைக்கு இவ்வளோ டைமில் எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் எனக்கு டெலிவர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு லீ லீகல் அக்ரிமெண்ட் கம்ப்ளீட்டாக வச்சுருப்பீங்க அந்த லீகல் அக்ரிமெண்ட் வந்து எப்போ வந்து ஃபெயில் ஆகுதோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்பிட்ரேஷன் ஆர் லீகல் ஆக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுப்பீங்க அதுதான் செல்லர் பையர் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ எவ்ரி திங் இன் ஏ கான்ட்ராக்சுவல் அக்ரிமெண்ட் கான்ட்ராக்சுவல் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னும் போது லீகலி பைண்டிங் சர்வீஸாக தாங்க இருக்கும் தோஸ் ஊ ப்ரொவைட் தி சர்வீஸ் ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறவங்க செல்லர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் மெம்பர்ஸ் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது இப்போ ஏடபிள்யூஎஸ் இல்லை அஸ்யூர் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் மெம்பர்ஸுங்க நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு தி ஸ்பான்சர் ஸ்பான்சர் அப்படின்னும் போதே உங்கள் மைண்டில் வந்து கண்டிப்பாக ஃபினான்ஸ் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது வந்து உங்கள் மைண்டில் கண்டிப்பாக வந்துடணுங்க ஃபண்டிங் யார் வந்து ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பட்ஜெட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இல்லை ஃபினான்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு கொஷின் மார்க்குக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து அல்டிமேட்டாக ஆன்ஸ் ஸ்பான்சர் தாங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதை கண்டிப்பாக நீ அவங்க வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டிசிஷன் இல்லை எஸ்கலேஷன் வந்து பியாண்ட் தி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் கண்ட்ரோலுக்கு மேலே போகுது அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக அடுத்த எஸ்கலேஷன் எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த ஸ்பான்சர் தாங்க போகும் நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் கஸ்டமர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நம்ம கொடுக்குற டெலிவரபிள்ஸை யார் ஓன் பண்ணுறது யார் வாங்க போகிறது கம்ப்ளீட் அத்தாரிட்டி யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றவங்க தான் அங்கே கஸ்டமர் தென் கம்மிங் டு த யூசர் ஒன்ஸ் கஸ்டமர் அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க அதை யார் வந்து அதை யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஹூ இஸ் கோயிங் டு கெட் பெனிஃபிட் ஆஃப் தோஸ் பர்டிகுலர் டெலிவரபிள்ஸ் அப்படின்னும் போது அது யூசர்ஸ் தாங்க தே ஆர் கால்ட் யூசர்ஸ் அண்ட் தென் ஆர்கனைசேஷன் குரூப்ஸ் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நீட் இல்லை ஒரு மாடியூல் டெவலப் பண்ணுறீங்க இப்போ அந்த மாடியூலை வந்து ஒரு ஹெச்ஆர் பேரோல் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஹெச்ஆர் பேரோல் சிஸ்டம் வந்து ஒரு டெவலப்பர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராஜெக்ட் மாடியூல் யாருக்கெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஸோ இன்டர்னலாக யார் யாரெலாம் இப்போ ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டாக அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் அதர்வைஸ் கால்டு ஹை லெவல் டாப்
இப்போ இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு லைன் சொல்லியிருக்கேன் டிஃப்ரென்ஸ் அமாங் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் மஸ்ட் பி ரிசால்வ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் தி கஸ்டமர் இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்படி சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா இப்போ ஒரு டீம் மெம்பர் வந்து ரெண்டு டீம் மெம்பர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வருது கான்ஃப்ளிக்ட்னா ஒரு வேறுபாடு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாமா அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேறுபாடு வருது ஆனால் இப்போ இந்த டிசிஷனை வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் எடுக்கலாம் ஒன்ஸ் பியாண்ட் த லெவல் வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கும் மீறி அந்த டிசிஷன் எடுக்க முடியலன்ற ஒரு பட்சத்தில் வந்து இந்த இப்போ வந்து இப்போ நான் சொல்லியிருந்த எஸ்கலேஷன்னா வந்து ஸ்பான்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இங்கே நீங்கள் இந்த கொ இந்த லைனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன் ஃபேவர் ஆஃப் தி கஸ்டமர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் சினாரியோ அண்ட் சுச்சுவேஷனல் பேஸ்டு கொஷன்ஸ்க்கு இந்த லைன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வைல் கம்மிங் டு ப்ராப்ளம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்குள்ளே ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக கஸ்டமருக்கு ஃபேவராக தாங்க ரிசால்வ் பண்ணுவோம் இஎஃப் என்டர்பிரைஸ் என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னும் போது எக்ஸ்டர்னல் டு த ஆர்கனைசேஷன் அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான விஷயம் அவுட் சைட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து நம்ம வாங்குகிறோம் இல்லை அக்வயர் பண்ணுறோம் இல்லை தேவைப்படுது அப்படின்னும் போது அது இஎஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ரெகுலேஷன் இல்லை ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரூல் ஒரு ஆக்ட் கவர்மெண்ட்லேருந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது அது இஎஃப் இல்லை ஒரு டேட்டாபேஸ் வேணும் ஒரு ஃபுல் செட் ஆஃப் டேட்டா வந்து கண்டிப்பாக வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்னும் போது அது இஎஃப் அதர் தென் தட் இப்போ ஒரு டெக்னாலஜியே வந்து நம்ம வெளியேருந்து அக்வயர் பண்ணுறோம் இல்லை அதர் கண்ட்ரிலேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னும் போது இட் வில் கம் அண்டர் இஇஎஃப் லாட் ஆஃப் ப்ராசஸ்க்கு இஇஎஃப் தாங்க இன்புட் அண்ட் தென் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா இஇஎஃப் அப்டேட்ஸ் இஎஃப்க்கான லிஸ்ட் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேங்க பட் திஸ் இஸ் நாட் லிமிட்டட் பிகாஸ் நீங்கள் பிம்பாக்கில் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராசஸ்க்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் இஎஃப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் ஜியோகிராஃபிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதெல்லாம் வந்து ஹைலைட்ஸ் மாதிரி தான் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்ஐஎஸ் பிஎம்ஐஎஸ்ன்றது வந்து ஆட்டோமேட்டட் டூல் ஜஸ்ட் இந்த அவுட்லைன் மட்டும் இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் இந்த பிஎம்ஐஎஸ் பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வெல் கமிங் டு த இஎஃப் நெக்ஸ்ட் ஓபிஏ ஆர்கனைசேஷனல் ப்ராசஸ் அசட் இது வந்து இன்டர்னல் டு தி ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ரிலவெண்ட்டான டாக்குமெண்ட்ஸ் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ப்ரொசீஜர் பாலிசி அண்ட் ப்ராசஸஸ் ஃபார் தி பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷனில் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக தனியாக ஒரு அசட் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அது தாங்க ஓபிஏ ஓபிஏல வந்து புது டேம் ரெண்டு பார்ப்பீங்க ஒன்று வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் லெசன்ஸ் லேர்ன்டு தனியாக பார்ப்பீங்க லெசன்ஸ் லேர்ன்டு ரிஜிஸ்டர் தனியாக இருக்கும் லெசன்ஸ் லேர்ன்ட் ரெப்பாசிட்டரி அப்படின்னு தனியாக இருக்கும் இது ஒன்றும் கிடையாதுங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் யூஸ்வலாக இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அதோடய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சேஞ்சஸை அப்பப்போவே ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வச்சு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா வந்து அது லெசன்ஸ் லேர்ன் ரிஜிஸ்டர் ஒன்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த லெசன்ஸ் லேர்ன் ரிஜிஸ்டரை கொண்டு போயிட்டு ஒரு ரெப்பாசிட்டரி அதாவது உங்களுக்குன்னு ஒரு ஷேர் பாயிண்ட் இல்லை உங்களுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட் இல்லை ஒரு ப்ளேஸ் ஒரு டேட்டாபேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் அங்கே ரெப்பாசிட்டரிக்கு பண்ணிங்கன்னா லெசன்ஸ் லேர்ன் ரெப்பாசிட்டரி அவ்வளோதாங்க பெருசாக ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஸோ இந்த லெசன்ஸ் லேர்ன் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க இந்த லெசன்ஸ் லேர்ன் தான் வந்து இப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ராஜெக்டில் இப்போ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பண்ண போகிற ப்ராஜெக்டில் நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வருது இந்த ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே வந்திருந்தால் அவங்க இப்படி எப்படி இதை ரிசால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த லெசன்ஸ் லேர்ன்டு ப்ரீவியஸ் ப்ராஜெக்ட்லேருந்து எடுத்து நம்ம ஈஸியாக இதை ரிசால்வ் பண்ண முடியும் இதை தான் பிஎம்ஐ சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போது நம்ம ப்ரீவியஸ் ரெக்கார்டை போய் எடுத்து பார்க்குறோம் அப்படின்னும் போது அது ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு வந்து மீன் பண்ணுறாங்க இதுதான் ஓபிஏ ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் நாலேஜ் பேஸஸ் அண்ட் லெசன்ஸ் லேர்ன் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஒரு மேஜர் இன்புட் ஃபார் தி ஓபிஏ நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ரோல் அண்ட் மேஜராக யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் பற்றி ஒரு ஓவர் வியூ வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக்கில் பார்க்கலாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்க